Hi friends, this day's class lo manam after effects lo. Adi kor CS6 after effects lo 15th class so dum. Friends, in that mundi class lo manam tracker ke samman chhara options so dum. Adi track motion. This day's class is sir ki mane ki tracker lo ne stabilize motion warp stabilizer. Two options so ne. Stabilize motion ne sir ki in that mundi mane ki CS4 ninchi CS6 CC daaka vachindi. Kani ne nte warp stabilizer ne di advanced option. ओके फस्ट स्टेबिलाइज मोशन అనేది ఎలా యూస్ చేస్తారో చూద్దాం దీని కోసం నేను 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫుటేजेस తీసుకున్నా ఫస్ట్ ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫుటేजेस ఏంటంటే షేకీ ఫుటేजेस అంటే కదులుతరే చూడండి ఒకసారి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తానా ఒకసారి ప్లే చేస్తాం చూడండి డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ ఉంటది అంటే మూమెంట్ ఎక్కువ ఉంటది కెమెరా మూవ్ అయిపోయింది మనం స్టెబిలైజ్ అంటే ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ ఒక స్ట్రైట్ ఫార్మాట్ స్మూత్ గా ప్లే అవడానికి మనం స్టెబిలైజ్ చేసుకుందాం అది ఎలాగో చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఓల్డ్ ఓల్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి స్టెబిలైజ్ మోషన్ అది ఎలా యూస్ చేస్తారో చూద్దాం ఓకే మీకు ఇక్కడ ట్రాకర్ ఆప్షన్ అంటే ట్రాకర్ ప్యానల్ కనబడకపోతే విండోలో ట్రాకర్ అని ఆన్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఓకే మీకు ఫస్ట్ వచ్చేసరికి స్టెబిలైజ్ మోషన్ ఆన్ చేసుకుంటున్నాం ఆన్ చేసుకోగానే మీకు చూడండి ఆటోమేటిక్గా మనకి ట్రాక్ పాయింట్ వన్ ఒక ట్రాక్ పాయింట్ వచ్చింది ఇప్పుడు నాకేం కావాలంటే ఈ వీడియో వచ్చేసరికి మనకి రొటేషన్ కూడా జరుగుతుంది కెమెరా రొటేట్ అయింది చూడండి ప్లే చేద్దాం ఇలాగా ఓకే అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీకు కింద పొజిషన్తో పాటు రొటేషన్ కూడా తీసుకోవాలి తీసుకోగానే ఆటోమేటిక్గా ట్రాక్ పాయింట్ టూ కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు ఇవి ఈ ట్రాక్ పాయింట్ టూ అనేది ఏంటంటే రొటేషన్కి ట్రాక్ పాయింట్ వన్ వచ్చేసరికి పొజిషన్ చేంజ్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ ఫ్రేమ్లో ట్రాక్ పాయింట్ వన్ తీసుకుంటున్నా సమ్ డార్క్ పాయింట్ ఇక్కడ చూడండి సిగ్నల్ లైట్ ఉంది ఓకే ఈ ట్రాక్ పాయింట్ తీసుకున్నా సెకండ్ వచ్చేసరికి ఇది కూడా ఇక్కడ తీసుకున్నా దీనిలో ఏంటంటే మీకు ఎప్పుడైనా సరే ట్రాక్ పాయింట్స్ పెట్టుకునేటప్పుడు సైడ్ బై సైడ్ పెట్టుకోకూడదు కొంచెం డిస్టెన్స్ ఉండాలి ఓకే ఓకే రెండు పాయింట్స్ నేను సెట్ చేసుకున్నా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అనలైజ్ ఫార్వర్డ్ క్లిక్ చేసా ఓకే మనకి చూస్తే పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం ఓకే ఎక్కడ డిస్టర్బెన్స్ రాలా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అప్లై ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సెస్ ఓకే ఇప్పుడు ప్లే చేస్తూ వస్తే చూడండి స్మూత్గా అప్లై అవుతుంది ఇంతకుముందు డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది కానీ మనకి ఓల్డ్ ఆప్షన్ కాబట్టి ఓల్డ్ ఆప్షన్ కాబట్టి చూస్తే మీకు ఇలాగా ఫుటేజ్ మొత్తం ఇలా కదిలిపోతుంది అంటే మనకు ఫుటేజ్ మొత్తం కదిలి ఓన్లీ వీడియోలో మిడ్ పార్ట్ వర్క్ స్టెబిలైజ్ అయింది చూస్తే మీకు స్మూత్గా ప్లే అవుతుంది కానీ ఏంటంటే వీడియో మొత్తం మూవ్ అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫ్రే ఫస్ట్ ఫ్రేమ్కి వచ్చేసరికి మనం స్కేల్ చేసుకుంటాం కొంచెం స్కేల్ చేసుకొని కారణాలు పొజిషన్ వద్దు పొజిషన్ ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ యానిమేషన్ ట్రాకింగ్ చేసినప్పుడు పొజిషన్ ఫ్రేమ్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి పొజిషన్ కాకుండా ఓన్లీ స్కేలే స్కేల్ ఆప్షన్ తీసుకున్నా ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ స్కేల్ ఆప్షన్ కూడా పెట్టుకుంటే ఇలా కుదరదు ఓకే ఓన్లీ పొజిషన్ రొటేషన్ పెట్టుకుంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఫ్రేమ్స్ వస్తాయి స్కేల్ మన ఇష్టం ఎలాగైనా మోడిఫై చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఓకే ఇప్పుడు ప్లే చేసు చూడండి ఇలాగ ఓకే ఇంతకుముందు మనకు ఓల్డ్ వెర్షన్స్లో వచ్చేసరికి ఈ ఇలాగా మనం స్టెబిలైజ్ యూజ్ చేసాం ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేసరికి లేటెస్ట్ టూల్ వచ్చేసరికి వార్ప్ స్టెబిలైజర్ ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుందో చూద్దాం అండు కొట్టేసిన కంట్రోల్ జెడ్ కంట్రోల్ జెడ్ కంట్రోల్ జెడ్ లేదంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ట్రాకర్లో ట్రాక్ పాయింట్ తీసుకొని ట్రాకర్ వన్ డిలెట్ అన్నా సరిపోద్ది మీకు ఓకే ఇప్పుడు ట్రాకింగ్ ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే లేటెస్ట్గా వచ్చిన వార్ప్ స్టెబిలైజర్ ఎలా యూజ్ అవుతుందో చూద్దాం ఏం చేస్తున్నాడు జస్ట్ వార్ప్ స్టెబిలైజర్ క్లిక్ చేస్తున్నా ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి క్లిక్ చేస్తున్నా చూడండి అనలైజింగ్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఫార్టీ ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి ఫార్టీ ఫ్రేమ్స్లో వన్ బై వన్ మనకి ట్రాకింగ్ ఉంది ఓకే కంప్లీట్ అయింది ట్రాకింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫుటేజ్ కూడా చేంజెస్ అవ్వలా ఒకసారి చూస్తే స్మూత్నెస్ మటుకు ఆటోమేటిక్గా మనకు వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే స్మూత్నెస్ పెంచుకోవడానికి ఇక్కడ స్మూత్నెస్ అని ఉంటుంది 
సపోజ్ ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పెట్టుకుంటే మనకి మళ్ళీ స్టెబిలైజ్ అయ్యి ఇలా అవుతుంది ఇంకా స్మూత్గా వచ్చింది ఇక్కడ ఏంటంటే మన స్కేలింగ్ ఏమి మోడిఫై చేసుకోకల జస్ట్ ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇలా స్టెబిలైజ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇదే ఫుటేజ్ కాకుండా వేరే ఫుటేజ్ కూడా నేను చూపిస్తున్నా నెక్స్ట్ ఈ కాంపు డిలైట్ డిలైట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఒక టెన్ సెకండ్స్ దాకా నేను కట్ చేసుకుంటున్నా వీడియో ఎడిట్లో స్లిప్ స్ప్లిట్ లేయర్ అవసరం లేదు ఎన్ రైట్ లిక్ ట్రిమ్ కామ్ టు వర్క్ ఏరియా ఓకే ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఫుటేజ్ వచ్చేసరికి ఒకసారి ప్లే చేస్తుందాం చూడండి బాగా కదులుతుంది బాగా షేక్ అయిపోతుంది మీ కెమెరా పట్టుకొని మీరు క్యా క్యామ్ పెట్టి వీడియో తెస్తుంటే షేక్ అవుతుంది చూడండి క్యామ్ అలాగా మనకి షేక్ అయిన వీడియోస్ని స్టెబిలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వచ్చేసరికి దీనికి మీకు చూస్తే టూ సైడ్స్ వచ్చినాయి ఒకటేమో ఈ టేప్ షూట్ చేశారు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ టేప్ షూట్ చేశారు ఇక్కడ వచ్చేసరికి స్టెబిలైజ్ మోషన్ అనే ఆప్షన్ అంటే ఓల్డ్ ఆప్షన్ యూజ్ అవ్వదు ఎలాగంటే అక్కడ వచ్చేసరికి టూ పాయింట్స్ సెట్ చేసుకొని మనం స్టెబిలైజ్ చేసుకుంటాం కానీ ఇలాంటి పొజిషన్లో మనకి కుదరదు అలాంటప్పుడే మనకి వార్ప్ స్టెబిలైజర్ యూజ్ అవుతుంది జస్ట్ క్లిక్ వార్ప్ స్టెబిలైజర్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయో మనకు చూపించుద్ది త్రీ నాట్ వన్ ఉన్నాయి మనకి వన్ బై వన్ ఫ్రేమ్ స్టెబిలైజ్ అవుతుంది ఓకే చూడండి సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ పర్సంటేజ్ ట్వంటీ ఇలాగా వన్ బై వన్ ఫ్రేమ్ మూవ్ అవుతుంది పర్సంటేజ్ చూపిస్తుంది మనకి టైం కూడా ఫార్టీ సెకండ్స్ ఓకే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ సెకండ్స్ ఇలాగా మనకి స్టెబిలైజింగ్ చూపిస్తూ ఉంటుంది ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ ఓకే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆరెంజ్ కలర్లో వచ్చింది ఓకే స్టెబిలైజ్ అయిపోయింది కానీ ఏంటంటే మీకు చూడండి స్కేల్ తగ్గిపోయింది ఓకే తగ్గింది చూద్దాం ఒకసారి ప్లే చేసి చూడండి స్మూత్గా వచ్చింది ఇందాక ఎంత షేకీగా ఉంది ఇప్పుడు చూడండి స్మూత్గా వచ్చింది ఇప్పుడు స్మూత్నెస్ పెంచుకోవాలనుకుంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్లో స్మూత్నెస్ పెంచుకుంటాం ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ బెటర్ సెవెంటీ ఫైవ్ పెట్టుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కింద ఎడిషనల్ స్కేల్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు వన్ ఫిఫ్టీ పెడుతున్నా ఇంకా చాలకపోతే కొంచెం పెంచుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి స్మూత్గా ప్లే అవుతుంది ఇందాక ఓ షే కదిలింది ఫుటేజ్ మొత్తం కదిలింది అలాంటి వాటిని మనం స్టెబిలైజ్ సింపుల్గా స్టెబిలైజ్ చేసుకోవచ్చు దానికోసం మనకి అడ్వాన్స్ ఆప్షన్ వార్ప్ స్టెబిలైజర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫుటేజ్ ఇది వచ్చేసరికి ఎక్స్ట్రీమ్ కొంచెం ఎక్కువగా చూడండి ఇది కూడా ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ థర్టీ సెకండ్స్ తీసుకుందాం ఎడిట్లో డిలేట్ ఎన్ ట్రిమ్ కామ్ టు వర్క్ ఏరియా ఓకే నెక్స్ట్ లేయర్ సెలెక్ట్ నెక్స్ట్ వార్ప్ స్టెబిలైజర్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది చూడండి ఇక్కడ ఫ్రేమ్స్ మనకి ఇక్కడ చూస్తే సెవెన్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి కానీ ఏంటంటే ఫ్రేమ్ రేట్ స్పీడ్గా మూవ్ అవుతుంది ఓకే థర్టీ సెకండ్స్ చూపిస్తుంది ఆరెంజ్ కలర్ వచ్చిందంటే మీకు చాలా వరకు దగ్గరికి వచ్చినట్టే సెకండ్ స్టేజ్ ఇది ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి ప్లే చేస్తా చూడండి స్మూత్గా వచ్చింది ఇదే వీడియో ఎంత మనకి షేకీగా ఉందో అండు చేసి చూపిస్తాను ఫస్ట్ చూడండి స్మూత్ అయిపోయింది
पैन क्लाक वाइए केकेल आपशन चूड स्मूत एंकंटे मन वार स्टेबर यूजा का इंत मुझे मन वीडियो अला इन चूप अंडू चेसा इपड़ मन की स्टेबिलजिंग का यूज चेले चूस्ते मन की चूप्चुदी ले सारी प्ले चूँ डिस्टर्ब बसल मन हाँ तो चोट पेटक ओनली हाँ तो वीडियो तस्ते इला शेक काबी एपड़ना सर शार्ट फिल्म तीस सर एना वीडियो तीये चोट सर कॉर्नर प्लेस उ पर्सपेक्टिव व्यू वीडियो तीस बेटर इलाग हाँ तो अच्छे इला स्टेबिल आपशन यूज चेल्लू नैक्स्ट वे सर की इकड़ी ट्रैकर आपशन दबिलजर अन जस्ट एफेक्ट प्री से आपशन इकड़ कनबड़कते इकड़ एफेक्ट सारी विंडो एफेक्ट अंडे प्री से आपशन आवाली ओके इकडर इकड़कोचि जस्ट स्टेबिल वार स्टेबिल आपशन इक जस्ट ड्राग एंड ड्राप टू कांपोजिशन इकड़ आटोमेट मन की स्टेबिल नैक्स्ट ट्यूटोरियल वे सर की ट्रैक कैमेरा गुरी चुदा ओके फ्रेंड्स ना वीडियो मेक नच्चे लाइक् सब्सक्रैब् चुस्को अलागे षेर चैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच Thank mm -hmm. you.